ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ್ ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ ಪುಣೆ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೆ ಸೋಲಾಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಬೋಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಪಿಡಮಲಜಿಕಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇದೋ ಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಆ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಣನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಬಾಡಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ
ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಂದ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಬೊಜ್ಜುತನ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಳುವಂಥದ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಕೂಡ ನಾನಾ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ನಾನಾ ತರದ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಆ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಊಟದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಲೀಟರ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏಜ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಏ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೂ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಲ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಒಂದ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿ ಡಿಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಾಯಿ ಒಣಗುವಂಥದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇಗ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಒಣಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಂಗರ್ ಅಥವಾ ಅಪಟೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಸುವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೋ ತಿರ್ಗ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚುಸ್ತಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಗ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಜೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂರೋಪತಿಕ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲರ್ ಒಬ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರಿತ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಾಂ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏಟಿ ಇದೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಆಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು ಮುನ್ನೂರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತರ ವಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ವಾಕ್ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನೋ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಮಾ ಸಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅವರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಇಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬಾರದು ಏನ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸರ್ ಸೊ ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಔಷಧಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ರೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದೇನೋ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಕಿಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಈ ಈ ತರದ ಪೇಶೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮಾತ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕ ಆಗ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ಲಿ ಪಡುವಂತದ್ದು ಬೇಡಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ
ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾದೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಸರ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಸರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಗದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ಮಾದೇಶ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಓಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಟೆನ್ಶನ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಬಂದಿ ಸೊ ಅದೆಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನಾತದ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲದ ಶಾಖೆ ಹತ್ತದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪಸನ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಪರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ಯಾಪರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿ ಒಂದೊಂದ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಸೊ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಡ ಸೊ ಅದೇನ್ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ದೂರ ಹಾಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ಭಯದಿಂದಾನೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದಾನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೀಟ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ್ ಪ್ರಿಯಂತ ಔಷಧಿಯ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ತರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸೊ ಬರೀ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಲೋ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಚಂದನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇದೆಯಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಓಕೆ ಬರೀ ಅಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಅದು ಬೆವರು ಹೈಪರ್ ಹೈಡ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಇದಾವೆ ಹೈಪರ್ ಹೈಡ್ರೋಸಿಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೆ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡೈಲಿ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ್ ಪುಣೆ ಮುಂಬೈ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹರಿತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ನರ್ವಸ್ ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಆಗುವ ಏನೋ ಒಂಥರ ಚುಚ್ಚಂಗಾಗತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಜೋ ಮಿಡಿಯುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂರೋಪತಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊ ನ್ಯೂರೋಪತಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನ್ಯೂರೋಪತಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ನ್ಯೂರೋಪತಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಉರಿಗೆ ನೀವು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಹೋಮಿಯೋಪತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆವರ್ ವಾ
weight loss is one of the main hallmark symptoms anta helthe so unexplained weight loss andre kaanane gottilla doctor moor tinglel ond 5 6 kg kadme agibitte anta heltare so this is could be a case of diabetes anta helabodu so yavaga metabolism anodu namma dehada thooka belavanike adu kaarana aagta irutte so yavaga ee diabetes anodu bandibidutte aa metabolism weak agi weight loss aguvanta saadhyate irutte so varshadalli ond ardha kg 1 kg yavada rithi symptoms but unexplained matte drastic weight change anta helthi 1 kg alli more than 1 month alli more than 3 kg loss aguvantadu athava 3 months more than 5 to 6 kg loss aadre so adu onnu sari pariksha maadiskolbekagutte matte delayed wound healing anta helthi andre ene ondu sanna gaaya aitu andre mayodi ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಅದು ಪಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಗಳು ಆಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕೈ ಕಾಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಂಪ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೀಗ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಿದ್ದೆ ನಂತರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ನಡೀತಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾನೇ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಇದು ವಾಸಿ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಇನ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ 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 ಇದು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗಳ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಭಯ ಪಡುವಂತದ್ದು ಬೇಡ ದೈವಿಯಾಗಿರಿ ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಯಂತ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಲೆವೆಲ
प्रेजर आगे ಅದು ತೊಡೆ ಬಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೀನ್ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಂಬಿಡಿ ತನಕ ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಅಲರ್ಟಿ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪುರ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಾಲ್ನ ಮೇಲೆತ್ತದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಜೋಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕುಡ್ಬಿ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಸರ್ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಜುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಐನೂರು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಆರ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ತರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಮುನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೂರು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ತರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ತರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಪರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸ ದುರ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂತು ಯಾವ ಬಂತು ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬೇರೆ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆ
ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಹೈ ಕ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಳಸಿನ ಹಣ್ಣು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಪೋಟ ಬನಾನ ಈ ತರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಪೊಮೋಗ್ರನೇಟ್ ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಹಣ್ಣ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಗೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಸಹ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಜನ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದಾರೆ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನ್ಯಾನೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳನೇ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ನೆಫ್ರೋಪತಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಟಿನೋಪತಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗ